Quando nós falamos de choque distributivo, nós temos uma condição que os grandes afetados nesse problema, no choque distributivo, vão ser os vasos sanguíneos, ou seja, eu vou ter um aumento acentuado da capacitância vascular. Nós vamos ter o que nós chamamos de vasodilatação. E à medida que os vasos sanguíneos eles se dilatam, isso acaba é, ficando muito à tona em termos de fisiopatologia, começa a acontecer um extravasamento de líquido dos capilares, para o que nós chamamos de terceiro espaço, que é ali o espaço extracelular, o que nós conhecemos também como interstício. E aí o que é que acontece? Quais são as principais condições que podem levar ao choque distributivo? O que é que a gente pode encaixar aqui dentro? O choque séptico, o choque anafilático e o choque neurogênico que nós iremos discutir ao longo do nosso encontro aqui. Então, olha só, na verdade o que nós temos é um espaço vascular excessivo, vai ficar muito dilatado, aí olha só, se ficar a coisa muito dilatada, meu filho, você vai ter conteúdo para colocar dentro e preencher tudo? Não, 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 você não vai ter, ok? E isso vai acabar causando ali, devido a essa resistência vascular periférica que está muito pequena, ou seja, o vaso está dilatado, né? vai causar uma redução da pré-carga, né? que seria ali a quantidade, você pode entender dessa forma como sendo a quantidade de sangue que vai chegar ali é, no átrio direito, gerando ali essa distensão dessas fibras cardíacas do átrio direito. Então, olha só, vai diminuir. Então, se diminui a quantidade de sangue que retorna para o coração, diminui também a quantidade de sangue que o coração bombeia. E isso vai diminuir o que nós chamamos de débito cardíaco. E vai levar a condição ali ao início, à situação do choque. O choque é caracterizado por um estado de má perfusão celular generalizado. Então, olha só, vamos falar aqui de cada uma dessas condições. Choque séptico. O choque séptico, gente, acontece devido a uma resposta inflamatória sistêmica maciça que acaba levando à situação de disfunção orgânica no organismo. E olha só, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre sepsi no APH, eu fiz um vídeo né, antes, aqui, nos tópicos aí de emergências clínicas, você vai lá, é só procurar sepsi no APH, aqui no IBRAP, que já tem conteúdo gravado específico sobre esse assunto. Então, olha só... <risos>